Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Live Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier soll es jetzt darum gehen, wie viel Selbstoptimierung tatsächlich gut für Sie ist, damit Sie genau das richtige Maß finden können. Im Umkleideraum der Eishockeyhalle, in der unser zwölfjähriger Sohn damals trainierte, da hing eine Tafel mit dem Spruch, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ja, das gilt nicht nur für den Sport, sondern ganz generell. Also jeder von uns muss hinsichtlich seiner Eigenschaften und Fähigkeiten einfach das Bestmögliche aus sich herausholen. Eben das Optimum, das heißt ja lateinisch das Beste, und ja, eben das Optimum aus sich machen. Also dagegen ist erst einmal überhaupt nichts einzuwenden. Im Gegenteil, wenn Sie Lust haben, sich zu verbessern, dann schüttet Ihr Gehirn Glückshormone aus. Dabei handelt es sich übrigens um einen evolutionären Trick. Weil die Natur will, dass wir uns weiterentwickeln, belohnt sie unsere Verbesserung mit einer stimulierenden Wirkung, und zwar von Dopamin und Serotonin. Das sind also ja die Glückshormone. Und das lässt sich auch per Hirnscan nachweisen. Diese Aktivierung des Belohnungszentrums, das erfolgt immer dann, wenn wir uns entsprechend engagieren. Aber, und jetzt kommt die, jetzt kommt die Einschränkung, die äh, passiert tatsächlich nur, wenn Sie mit Neugier und Freude dabei sind. Diese Emotionen sind nämlich ein Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Talente und Ihre Begabung einsetzen. Und genau deshalb ist Selbstoptimierung seit Urzeiten in unseren Genen verankert. Das heißt jetzt aber nicht, ich habe ja vorhin gesagt, also man soll mit Freude und Neugier dabei sein, das heißt jetzt nicht, dass Sie sich nur dort ins Zeug legen sollen, wo es Ihnen Spaß macht. Manchmal kommen Sie ja auch gar nicht umhin, sich zu optimieren, obwohl Sie eigentlich dazu keine Lust haben. Also ich muss sagen, dass ich nun jeden Morgen mit strahlendem Gesicht mein Walking mache, nicht unbedingt. Ne? Also wichtige persönliche Ziele wie Gesundheit oder eine gute Kommunikation oder berufliche Kompetenz, die verlangen eben auch, dass sie bestimmte Eigenschaften und Fertigkeiten entwickeln. Und das ist eben nicht mal eben so gemacht. Also wie man bei uns hier in Hamburg sagt, wat mut, dat mut. In solchen Fällen ist Optimierung auch ohne Lustgefühle sinnvoll. Sie führt dann aber dazu, dass sie sich Herzenswünsche erfüllen oder wichtige persönliche Ziele erreichen. Also diese beiden sollten schon vorhanden sein. Entweder sie sind mit Lust dabei oder das, was sie tun, wo sie sich auch mal anstrengen müssen, ist ein sinnvolles Mittel zum Zweck. Das sind die Kriterien, die sie anlegen sollten, wenn es darum geht, ein Optimum anzustreben. Aber die Selbstoptimierung hat auch eine negative Seite. Der so natürliche und für ihre Entwicklung wirklich nützliche Drang zur Verbesserung kann nämlich auch zur psychischen Belastung werden. Und zwar immer dann, wenn er auf Leistungsdruck beruht. Und häufig ist es ja so, dass so ein solcher Anspruch von außen kommt. Ich gebe ja zu, in vielen von uns steckt, sei es jetzt heimlich und unbewusst, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und je nachdem, in welchem Bereich Sie da Ihr Defizit ausgemacht haben, da strengen Sie sich dann mächtig an. Sie zählen etwa die Anzahl Ihrer Schritte oder die Kalorien äh, mit, äh, mit einer Kalorientabelle oder einem Trekkingarmband oder Sie schlucken Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht legen Sie sich auch unter das Messer und lassen sich die, äh, die Schlupflieder straffen. Oder Sie machen einen Flirtkurs, um, um kommunikativer zu werden. Tja, also man sollte ja nun meinen, auf diese Weise würde Ihr Selbstvertrauen wachsen. Aber nach meiner Erfahrung ist meist das Gegenteil der Fall. Die Selbstzweifel werden dann nur noch immer größer. Und das liegt in der Natur der Sache. So ein angestrebtes Ideal erreichen wir nämlich selten. Im Gegenteil, das fördert meistens Unzufriedenheit oder auch Neid. Ja, das sind so die beiden Seiten der Selbstoptimierung und stellt sich natürlich die Frage, auf die ich Ihnen ja die Antwort am Anfang versprochen habe, welche Art von Selbstoptimierung ist denn nun gut? 
Also bitte äh, überhaupt nichts gegen eine Verbesserung, falls sie etwas stört. Aber ein zwanghaftes Optimieren, nur um mithalten zu können, das macht sie mit Sicherheit unglücklich. Allerdings sind die Übergänge äh, dabei oft fließend. Entscheidend ist also, aus welchem Motiv Sie handeln. Stellen Sie sich deshalb, bevor Sie also hier groß in die Selbstoptimierung einsteigen, stellen Sie sich vorab die Frage, will ich mich aus einer Position des Mangels oder aus einer Position der Fülle optimieren? Agiere ich aus einem Minderwertigkeitsgefühl und glaube, mir meinen Wert erst erarbeiten zu müssen? Oder halte ich mich generell für gut genug und möchte mich verbessern, um mein eigenes Potenzial zu entfalten und mein Leben noch mehr zu bereichern? Die Antwort darauf ist Ihr Wegweiser, ob sich der Einsatz für Sie lohnt. Lieber Abstand nehmen sollten Sie, wenn Sie damit anderen beweisen wollen, dass Sie wertvoll sind. Ihr Wert als Mensch hängt überhaupt nicht davon ab, wie perfekt Sie sind. Der ist Ihr Geburtsrecht auf dem Sie aufbauen können. Und ja, deshalb möchte ich gern den äh, eingangs zitierten Spruch äh, etwas modifizieren. Und zwar, dass er jetzt so lautet, wer weiß, dass er gut genug ist, kann voller Freude und Energie besser werden. Also in diesem Sinne werden Sie die optimale Version Ihrer selbst. Ja, und dabei helfe ich Ihnen natürlich gerne, in diesem Fall jetzt mit zwei Videokursen, die allerdings nur für Frauen sind. Der erste heißt Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Und der zweite heißt Attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Beide finden Sie mit allen Infos auf meiner Website www.lodarek.de. Ja, aber natürlich freue ich mich auch sehr, wenn Sie äh, mit einem Abonnement meinen Kanal optimieren und vielleicht auch weiter sagen, dass es ihn gibt. Und äh, ich finde es auch immer sehr schön, wenn Sie Kommentare auch zu dem Thema, was wir jetzt gerade gemeinsam hier besprochen haben, wenn Sie mir dazu einen Kommentar schreiben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in diesem Sinne selbst optimieren und damit einfach ja, die oder derjenige auch werden, der Sie wirklich sind. Alles Gute!